，韩助理，你怎么这么早啊？哎，你来的刚好，过来看看，这个许愿墙像不像？你怎么会知道这家店啊？方总最近在完善他的记忆库，这张照片是从那家店里拿过来的。那个时候，你们俩很甜蜜啊！啊，都是，都是误会，误会。哎，你别走。你们在这家店发展到哪一步了？是在这里定情的吗？对呀、啊，对呀、啊。说具体一点，比如说有没有亲嘴的呀？你，你们这，这都多少年前的事儿了，你们怎么这么八卦呢？这不是八卦，啊！我必须客观详细的调查清楚。方总失忆以后，还指着这些资料，找回他的记忆呢。我可以告诉你，嗯嗯，但作为交换条件，你可不可以带我去方冷的机库看一下？恐怕不行。哎呀，你就带我去看一眼嘛。没准我看了之后，会对回忆这个事有更客观、更仔细的帮助呢。可就算我同意了，没有方总的痛恐验证，我们谁也进不去啊！哎，真麻烦。要是我的超能力还有就好。你要是真想看的话，方总是不行。只要你答应配合我一件事情。什什什么什么事情？啊！来，看这边。对，非常好，靠近点，靠近点，搂紧一点。好，准备啊。以后我们每一天都拍一张合影放在这里。要是我失忆的话，我们把它放在这里，这样每一个来吃饭的人都可以当我们的证人了。我不只要找回我们的记忆，我还想创造更多的回忆。照片已经照了，你什么时候带我去记忆库啊？别急，啊，还有一件事。女主觉得失忆症只会影响到男主，既然没有办法在一起，那就要果断离开啊！干嘛让对方伤心呢？所以你认为不适合，就不应该在一起吗？所有的条件都不对等，这段感情从一开始就是个 bug。你是不是因为我上次忘记你，你在这里给我过活？我
请过来的，啊？你要干嘛？给你上课。嗯。今天请你们来的原因呢，是想要让你们更了解我的病情。这世界上有很多让人失忆的症状，而我，很不巧的得上了其中一种。这几年来，我一直在回避，可是我不想再躲了。我想面对他，我想解决他。没事。你要怎么解决啊？你只需要好好配合我的计划就好。还有啊，下一次如果我再失忆的话，请你不要。像这次一样突然扑过来找我，你也知道我很不喜欢主动的女生的。谁谁主动啊？方总，这件事情以后你交给我，我保证一定要控制好他的情绪。好。还有啊，在我失忆的时候，我需要尽快看到小七的资料。张医生，交给你了。OK。最重要的一点。我不希望在失忆的时候，小七受到伤害，所以柴姐，我需要你的帮忙。好，放心，交给我。我想过了，我会录一段视频给他。如果他在我失忆的时候生气了，你就放给他看。方总，你不会要在视频里面对我家小七用尽甜言蜜语吧？啊，苏苏。那倒不至于。我只是想在视频里告诉某些人，如果不匹配就放弃，那这世界上不会有走到最后的感情。如果你真的喜欢一个人，就要永远跟他在一起，无论付出多少都是值得的。出去透透气。